Bueno, y hay también... Eh, o sea, esta, esta parte no está tan chida porque los grandes asesinos seriales como Jack el Destripador, el asesino del Zodiaco y Ted Bundy han servido lamentablemente para que otros los imiten. Y, o sea, todavía vas imitas a un asesino. De, bueno, se llaman los copycats o imitadores de asesinos. Y estos copycats tratan de imitar la perfección del modus operandi del asesino serial, pero pues les fallan algunos detalles porque, pues... Por eso justamente se los atoran, porque como no cumplen con eso al pie de la letra... Los copiones. Los, exacto, los descubren. Y dentro de los seriales más famosos, quien más ha sido ¿De tratado de imitar fue Jack el Destripador, asesino mítico por su modus operandi, que despierta gran curiosidad, porque su identidad nunca pudo ser esclarecida. Dentro de sus copycats más famosos están... Fíjense, ¿eh? Buena atención. Ma Macario Alcalá, Canchola o Fernando Ramírez Luna, asesino de dos prostitutas y un sospechoso de haber asesinado a otras 12 durante la década de los 60 en México. Dejaba su firma con labial rojo en el espejo como Jack Mexicano. Ay, qué horror. Por favor. Luego, Peter Sutcliffe, el destripador de Yorkshire, que asesinó a 13 mujeres en la década de los 70 y fue capturado en 1980. Oye, paréntesis, ahorita hay una serie de este, de este en, en ya saben dónde, Ajá. hay una ah, serie, no yo me las avito todas las de los asesinos seriales, los todos. No es manera. que justamente no, si sí te atrae como conocer la, la historia de los asesinos, yo veo documentales de asesinos reales, porque sí me llama la atención, no sé si es morbo o qué sea, pero yo lo veo así, pero imagínate una persona que está mal, y también tiene ese gusto, porque si es un la verdad es que sí disfruto ver ese tipo de, de documentales o de programas sobre... Ah, claro. A ver, la, la, las Imagínate miles de que cartas que, que les llegan a la cárcel, las miles de fans que les llegan sí, también claro. a todos, sí, sí, o de visitas es que, tienen... que se quieren casar con ellos, que los aman, que sí se vuelven en verdad eh, dioses para muchas personas, como pues, modelos a seguir. Pues no, no hagan eso, fíjense. Pues Oigan, no. y ese Peter que estábamos hablando ya se murió de COVID. Luego Stephen Griffiths, psicólogo, digo, sí, sí, psicólogo de los de 40 años y doctor en asesinos en serie, mató a tres prostitutas siguiendo el modelo de Jack. Eh, fue apresado en el 2010. Luego, Joel Rifkin, un imitador que asesinó a 17 prostitutas en Nueva York a finales de los 80, siguiendo el modelo de Jack y un poco de Ted Bundy. También hay una serie de Ted Bundy con los, las grabaciones de unas entrevistas que le hicieron. Y, y, y Ted Bundy lo que pasa es que además... A, y, al igual que muchos otros, era guapo y tenía un carisma sí. extraordinario. Entonces, es, sí es muy llamativo como encantan, son como encantadores de encantadores, serpientes. Claro. Y, sí. y se llevan las chavas, o sea, se casó uh -huh. una con él, estando él dentro de la cárcel. Sí. Entonces, bueno. De hecho, también está esta película también de Ted Bundy, eh, que, que yo prefiero el, el documental siempre. Sí. Pero este, y es Zac Efron eh, ah. el que lo interpreta. Claro, guapo, lindo, encantador. Seductor. seductor claro. Pero está mejor el documental, la verdad. Y, y es que, o sea, pero sí hay un montón de actores que son brutales cuando interpretan a personajes que existieron eh, y cómo imitan hasta el más mínimo eh, movimiento, cómo jalan aire, cómo se... Este, cómo re... sí, es, es impresionante. Pero, pues. pero, o sea, estoy de acuerdo, pero eh, hay algo particular en las miradas de los originales y es lo que ves en el documental, uh -huh. que es una mirada a veces muerta, ¿sabes? Sí, 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 o sea, no hay eso, nada. Eso no lo puedes actuar, por más gran actor, el, el, esa mirada del sociópata... Que no que siente no culpa. Tiene culpa. Sí. Exacto. Hay otro, cálmate, pero de Richard Ramírez, eh, que también es un asesino brutal, bueno, fue, porque además se murió de cáncer. Lo, lo sentenciaron a pena de muerte, estuvo 20 años encarcelado, pero se murió de cáncer, un cáncer bastante fulminante y nunca llegó a la pena de muerte. Y ahí estaba, este se llama El acosador de la noche. ¿Sabes qué? Yo, yo entiendo la gente que no quiere ver eso, es muy respetable. Pero también, eh, si lo ves, también dices, ay, güey. Este tipo de comportamientos no, está, no es normal. O sea, nosotros como mujeres... Te ayuda a identificar. A identificar justo esas miradas, esa parte seductora, esos modus operandi justamente que muchas veces se repiten. Entonces, es que, por ahí puede... Es que no, yo no puedo ver esas cosas. Me ¿Sabes qué pasa? Que también lo fascinante de estos es que son años lo que se han tardado en algunos en, en agarrarlos porque precisamente no tienes ni idea y son de lo que están haciendo. Son brillantes, por supuesto. Entonces, bueno, pues los documentales están buenos, pero pues sí hay gente que... que pero está más que bueno Saquefru, ¿no? Bueno, mucho más bueno Saquefru, Martita. ¿Y saben 